యోహానుగారు వ్రాసిన శుభవార్త అధ్యాయము ఆరు పవిత్ర వచనాలు ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు వరకు ఆ కాలములో ప్రజలు నిన్ను విశ్వసించుటకు మాకు ఎట్టి గురుతును ఇచ్చేదవు ఏ క్రియలు చేసేదవు అని వారు మరల ప్రశ్నించరి వారు భుజించుటకు ఆయన పరలోకము నుండి ఆహారమును ప్రసాదించెను అని వ్రాయబడినట్లు మా పితరులకు ఎడారిలో మన్నా భోజనము లభించెను అని వారు ఆయనతో చెప్పిరి పరలోకము నుండి దిగి వచ్చిన ఆహారమును మీకిచ్చినది మోసే కాదు కానీ నా తండ్రియే మీకు పరలోకము నుండి నిజమైన ఆహారమును ప్రసాదించును దేవుని ఆహారము పరలోకము నుండి దిగి వచ్చి లోకమునకు జీవమును వసగును అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అని యేసువారితో అనెను అయ్యా ఎల్లప్పుడూ ఆ ఆహారమును మాకు వసగుము అని వారు అడిగిరి అందుకు యేసు నేనే జీవాహారమును నా యొద్దకు వచ్చువాడు ఎన్నటికినీ ఆకలి గొనడు నన్ను విశ్వసించువాడు ఎన్నడూ తప్పిక గొనడు యేసుక్రీస్తునందు మిక్కిలి ప్రియులైన దేవుని బిడ్డలరా నా ప్రియ సహోదరులారా ఏసయ్య అత్యంత ప్రశస్త నామములో మీకు శుభములు తెలియపరుస్తున్నాను నేటి మొదటి పట్టణంలో స్తిఫాను అనే డీకన్ దేవునికి సాక్షిగా నిలిచి దేవుని మాటలు బలముగా సూటిగా ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా వారి హృదయాలను తాకేలా బోధిస్తున్నాడు ఆ బోధించినటువంటి మాటల్లో ఈరోజు మనము ఆలకించినటువంటి వాక్యము చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడుతున్నటువంటి మాట ఆయన మాటలు వింటూ ఆయన చుట్టూ చేరిన ధర్మశాస్త్ర బోధకులు అవ్వచ్చు ఫరిజేయులు అవ్వచ్చు లేక అక్కడ వింటున్నటువంటి ప్రజలు అవ్వచ్చు వారందరి వినికిడిలో ఆయన ఒక సూటి అయిన మాట చెబుతూ ఉన్నాడు మీరు ఎంత మూర్ఖులు దేవుని సందేశమును తిరస్కరించి మీ హృదయాలను కఠినపరుచుకుంటున్నారు మీ చెవులు ఎంతగా ముద్దుబారినవి ఒకటి మూర్ఖత్వం రెండవది ముద్దుబారిన తనం ఈ రెండింటినీ ఆయన చెబుతూ మీ పితరుల వలనే మీకు ముందుగా ఉన్న మీ నాన్న అమ్మ వాళ్ళలాగానే మీరు కూడా ఎల్లప్పుడూ పవిత్రాత్మను ఎదురించుచునే ఉన్నారు అంటే దేవుని వాక్యాన్ని ఆలకించనివాడు ఆలకించి దాన్ని పాటించనివాడు పాటించకుండా మందమతులై మొద్దు జీవితాన్ని జీవించేవారు పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తున్నారు అని అంటున్నాడు బైబుల్ వాక్యంలో ఏ పాపమైనా క్షమించబడుతుంది కానీ పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా చేయబడిన పాపములను వారు క్షమించబడరు అని ఏసయ్య చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకమైన పాపం ఏంటి అంటే మీరు మూర్ఖుల్లానే బ్రతుకుతున్నారు మందమతులై ముద్దు బారిపోయి ఉన్నారు మీరు మాటల వలన దేవుని మాటల వలన మార్పు చెందాలి అన్న ఆలోచన మీలో లేదు దానివల్ల మీరు పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా మీరు జీవిస్తున్నారు అని బైబుల్ వాక్యం చెప్తుంది ఒక చాకలివాడు రోజు బట్టలు ఉతుక్కునేవాడు వాడు దగ్గరలో ఉన్న చెరువు దగ్గరకు వెళ్ళి ఒక బండను ఎన్నుకున్నాడు రోజు బట్టలు తెచ్చి ఆ బండ మీద ఉతికేవాడు ఆ బండ అదురుతూ ఉండేది మెల్లిమెల్లిగా కొన్ని కప్పలు చేరినాయి అక్కడికి 
ఆ కప్పలు ఎండకో లేకపోతే వానకో లేక కొంత విశ్రాంతి తీసుకోవడానికో ఈ సాకలివాడు వెళ్ళిపోగానే ఆ బండ కిందకి చేరేయి కప్పలన్నీ ఆ బండ కింద కూర్చొని గుసగొసలాడుకునే వెళ్ళిపోయాడులే వాడి పేడ వదిలిపోయింది మళ్ళీ రేపొద్దున కదా వచ్చేది ఆ రేపొద్దుటి వరకు మనం ఏది మాట్లాడుకున్నా ఏది చేసినా ఏ ప్రాబ్లం లేదు మనల్ని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయరు అని మాట్లాడుకుంటా కాలం గడుపుతూ ఉన్నాయి ఇంతలో రెండు గండ్రు కప్పలు రెండు వచ్చినాయి అవి దారి తప్పు వచ్చినయో లేక నీటి కోసం వచ్చినయో లేక ఆదరణ పొందుదామని వచ్చినయో ఆ కప్పలు కొంచెం బలంగానే ఉన్నాయి అవి కూడా వీటి నీళ్లల్లోకి వచ్చినాయి ఆ నీళ్లల్లో ఏం చేయాలో తెలియల పాపం కనుక కొత్తగా వచ్చిన ఈ రెండు కప్పలను చేర్చుకోవాలా వద్దా వాటిని పలకరించాలా వద్దా పలకరిస్తే మనకేమన్నా చోటేమన్నా తగ్గుద్దా అని అవన్నీ ప్రణాళికలు వేసుకున్నాయి చివరికి పిలవకుండానే అలా ఉంటే రెండో రోజు సాకలివాడు వచ్చేసాడు మళ్ళీ మూట వేసుకొని ఆ మూట వేసుకొని బట్లన్నీ విప్పుతూ ఉన్నాడు నీళ్లు కొంచెం కదలిక వచ్చినాయి ఈ రెండు గాండ్రు కప్పలకు ఏం చేయాలని చూస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఆ రెండు లోన్ ఉన్నటువంటి కప్పలు చేరున్నాయే అవి ఒకసారి పిలిచినాయి ఇట్రా మాట చెబుతాము అన్నాయి ఏంటి అని పాపం రెండు వెళితే ఈ దించాటు నువ్వు దాక్కో లేకపోతే వాడు నిన్ను తోలన్నా తోలతాడు తరమునన్నా తరుముతాడు భయప భయపడిన అవసరం వదిలే వచ్చి ఈ రాయి కింద దాక్కో అన్నాడు పాపం సాకలివాడు బట్టలు విప్పి ఆ బండ మీద ఉషో ఉషో అని ఊత్తున్నాడు బాత్తున్నాడు ఆ బాధుతున్నప్పుడు ఆ కప్పలు పాత కప్పలు ఉన్నాయి చూసావా వాటికి ఏమీ భయంల ఏమీ ఏమాత్రం కూడా చిన్న కదలిక కూడా ఉంటలా పైన ఏమో డబేల్ డబేల్ అని పడుతున్నాయి దెబ్బలో కింద ఉన్నవి మాత్రం హాయిగా కూర్చున్నాయి ఏం మాట్లాడద్దు ఈ కొత్తగా వచ్చిన గండ్రు కప్పలు మాత్రం బెదిరిపోతాం దెబ్బేసినప్పుడల్లా అదిరిపోతూ ఉంది ఉరిక్కు పడతా ఉంది లోన్ ఉన్న కప్పలు చెబుతూ ఉన్నాయి ఇది మామూలే ఈ దెబ్బలు అప్పుడప్పుడు పడతా ఉంటాయి మనకేం కాదు డోంట్ వర్రీ ఈ దెబ్బలో సాకలోడు రావటం ఉతకటం ఇది మామూలుగానే జరిగిపోతూ ఉంది మేము ఈ బండ కింద ఎంతకాలం నుంచి ఉంటున్నామో తెలుసా ఈ బండనే వదిలిపెట్టామా లేకపోతే మార్పామని చెందామా ఏమాత్రం కూడా వర్రీ అవ్వద్దు సో మీరు కూడా వచ్చారు కనుక ఈ బండ కింద నీకు ధైర్యం చెబుతున్నాం ఈ సాకల ఆయన వస్తాడు రోజుకొకసారి ఒక గంట సేపు ఉతుకుతాడు వాడి బట్లాడు ఉతుక్కొని వెళ్ళిపోతాడు ఆడేదో మనల్ని ఉతుకుతున్నాడని మనకేదో దెబ్బ తగులుతుందని రాయి ఏమన్నా పగులుద్దని మనకేమన్నా హాని జరుగుద్దని ఏమాత్రం భయపడిన అవసరంలా నువ్వు చేయవలసింది ఒకటే వాడు ఉతుకుతున్నంతసేపు మాత్రం మెదలకుండా ఉండు ఆ ఉతికే అంతసేపు మెదలకుండా ఉండు వాడు వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ మన ఇష్టారాజ్యమే మామూలే ఇదంతా అని చెప్పడం ప్రారంభించిన అంట యేసుక్రీస్తునందు మిక్కిలి ప్రియులైన దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ఎవరిని పాత కప్పలో కొత్త కప్పలో అనే ధైర్యం నాకు లేదు ఒకవేళ అలాగ బండ కింద చేరి ఏమాత్రం మార్పు లేకుండా ఆ ఉతికేవాడు వత్తుంటాడు పోతుంటాడు ఆ మురికేదో పోతూ ఉంటుంది కానీ మాకు మాత్రం ఏం కాదు అని అనుకుంటే దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది యూ ఆర్ గోయింగ్ ఎగెన్స్ట్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా మనము తప్పు చేసిన వాళ్ళము అని చెబుతూ ఉంటే ఆ మాటలు విన్నటువంటి మూర్ఖులు అన్నారు మందమతులు అన్నారు వీళ్ళు ఆ స్టెఫన్ గారిని మెచ్చుకొని దేవుని సందేశాన్ని మాకు చెప్పడానికి వచ్చావు మాలో దైవ భయోభాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి వచ్చావు మేము చేస్తున్న తప్పు ఏంటో మాకు తెలియపరచు వచ్చావు ధన్యుడమయ్యా నువ్వు రాకడం మాకు చాలా సంతోషం అని ఎవరో చెప్పల బైబుల్ వాక్యం ఏమైనా చెప్తుంది చూడండి వారు ఎల్లప్పుడూ పవిత్రాత్మ ఎదురుచున్నారు ఆయనను పట్టుకుని ఆయనను పట్టుకుని చంపాలని ప్రయత్నం చేశారు ఆ ప్రయత్నంలో ఈ స్తెఫాను ఏసుక్రీస్తుని పోలి జీవించాడు ఏసుక్రీస్తు మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఏసయ్య ప్రేమ స్టెఫన్ హృదయంలో నిండి ఉన్నది ఆయన ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఏసుక్రీస్తు స్వరూప్యములోనికి మార్పు చెందాడు సహనము కలిగి ఉన్నాడు ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు 
ఆయన వాళ్ళు రాళ్ళు వేసి చంపడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వ్యతిరేకంగా ఒక్క మాట అయినా పలుకకుండెను అలా సావధానముగా దేవుని ప్రేమను బట్టి ఆ ప్రజల మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి వారిని రక్షించాలన్న ఆశను కలిగి వారు పెడుతున్నటువంటి బాధను కూడా లెక్క చేయక ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో మీరు నా మీద రాళ్ళేస్తున్నారు నేనేమో ఆకాశాన్ని చూస్తున్నా మీ వైపు చూడటంలా దేవుని శక్తి కోసం బలం కోసం ఓదార్పు కోసం ఆదరణ కోసం వీటిని సహించే దానికోసం నేను ప్రభు వైపు చూస్తున్నాను అని చెప్పి రాళ్ళు వేస్తున్నటువంటి ప్రజలకు చెప్తున్నాడు ఇదిగో నేను యేసుక్రీస్తు ఉత్నుడైన మహిమను నేను చూస్తున్నాను ఆ ప్రభువారు తండ్రి కుడి పార్శ్యాన్న కూర్చుండుట నేను చూస్తున్నాను ఆకాశం ఇప్పబడి పరలోక దివ్య దర్శనం నేను చూస్తున్నాను అన్నారు ఆ మాట చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకా కోపం వచ్చింది అరే మేము ఈ మాటలు చెప్తున్నాడనే మేము ఆయన చంపుదామని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ఇంకా ఆకాశమే తెరవబడింది అంటున్నాడు మేము దర్శనం చూస్తున్నామంటున్నాడు ఉత్నుడైన యేసుక్రీస్తు పరలోకానికి ఎక్కి వెళ్ళాడని ఆ ఎక్కి వెళ్ళి తండ్రి దగ్గర కూర్చొని ఉన్నాడని విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడని వాళ్ళు చెబుతున్నారేంటి అని వీళ్ళందరూ రాళ్ళు విసిరి ఆయన చంపుతూ ఉన్నారు చచ్చిపోయేటప్పుడు ఆయన చేసినటువంటి రెండు పనులను బైబుల్ వాక్యం చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఆయన వారిని శపించడాయను వారి మీద కోపగించడాయను వారి మీద సహనము కలిగి దేవుని ప్రేమ కొరకై ప్రార్థిస్తూ ఏసు క్రీస్తు ఏ ప్రార్థన చేశాడో ఏసు క్రీస్తు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాడో ఏసు క్రీస్తు ఎలా ప్రజల వైపు చూశాడో అలాంటి దృష్టితోనే చూడటం ప్రారంభించాడు ఆ చూసి దైవ ప్రేమ తన హృదయంలో కలిగి ఏస్తును పోలి ఏసు మాదిరిని స్వీకరించి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు తండ్రి వీరేమి చేయిచున్నారో వీరికి తెలీదు వీళ్ళు చేస్తున్న తప్పు ఏంటో తెలుసుకునే స్థితిలో లేరు వీళ్ళు మూర్ఖులైపోయి ఉన్నారు మందమతులైపోయి ఉన్నారు మేము తప్పు చేస్తున్నామే మార్పు చెందాలన్న ఆలోచన లేదు పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు వెళుతున్నారు వాళ్ళు చేసినటువంటి తప్పును తెలుసుకునే స్థితిలో లేరు కనుక నాయనా వీరి కళ్ళను విప్పు వీళ్లకు తెలియచేయి పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించు లెట్ దెమ్ సీ దే మిస్టేక్స్ వాళ్ళు చేసే పాపాన్ని వాళ్ళు జీవిస్తున్న దౌర్భాగ్యాన్ని వాళ్ళు చూసేలా చేయి నాయన లెట్ దెమ్ నో వాళ్ళకి తెలియటంలా కానీ వారి మీద శిక్ష వేయొద్దు నాయన వాళ్ళ కళ్ళను విప్పు వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పును తెలియచేయి ఆ తప్పును ఒప్పుకునే భాగ్యం వారికి అనుగ్రహించు ఆ పాపాల కోసం పశ్చత్తాపడి క్షమించమని నీ కాళ్ళు పట్టుకునే అదృష్టాన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వు నీ క్షమాపణ పొందాలి బట్ వాళ్ళు చేసిన పాపమును బట్టి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను దయచేసి వారిని క్షమించు తండ్రి వారేమి చేయిచున్నారో వారు ఎరుగని స్థితిలో ఉన్నారు మూర్ఖులై ఉన్నారు మందమతులై ఉన్నారు వాళ్ళు దేవుణ్ణే చంపుతున్నారనే సంగతి ఆ రోజు తెలవలేదు ఈరోజు దేవుని సేవకుడు నేను చంపుతున్నామనే స్థితి ఈరోజు వీరికి తెలియటం లేదు కనుక తెలియపరచున ఆయన వాళ్ళ కళ్ళను విప్పండి అంతరంగికమైన కళ్ళను విప్పండి పాపాన్ని ఒప్పుకునే మనస్సును అనుగ్రహించండి ఆ బండను బాధుతున్నప్పుడు నీ వాక్యము ఏ విధంగా అందరికీ తెలియపరచబడినప్పుడు బండలు బ్రద్దలైపోతాయి కదా గుడ్డలు శుద్ర శుద్ధీకరణ పడుతున్నాయి కదా అలాగే మేము కూడా శుద్ధి పొందాలి వారు కూడా శుద్ధి పొందాలి నీ రక్తము చేత కడగబడాలి ప్రార్థన చేస్తున్నా శిక్ష వెయ్యొక నాయన శాపానికి గురి చేయి మాకు వాళ్ళ జీవితాలను ముగింపు పెట్టమాకు అని ఏసు క్రీస్తుని పోలి జీవించాడు దేవుని ఎందు ప్రేమర బైబుల్ వాక్యంలో పౌలు మహర్షి చెప్పే మాట ఇదే మనము ఏసుక్రీస్తుని పోలి జీవించాలి ఆయన సాత్వికత ఆయన ప్రేమ ఆయన క్షమాపణ ఆయన త్యాగం మనం కలిగి ఉండాలి ఒకసారి ఆ వాక్యాన్ని చదివితే బాగుంటుంది ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రికలో ఒకటో అధ్యాయంలో ఐదో వచనాన్ని ఒకసారి మనం చదువుదాం వాక్యాన్ని మొదటి నుండి ఇప్పటి వరకు సువార్త కృషి ఎందు మీరు నాతో భాగస్వామి అయి మీరు నాలో భాగస్వామి అయి దీనికి కారణం ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రికలో మనం రెండవ అధ్యాయంలో ఐదవ వచనం క్రీస్తు యేసునందు మీదైన ఈ మనస్తత్వమును 
మీ మధ్య ఉండ నిండు మీ మధ్య మీకు ఉండవలసినది ఏ సయ్యకు ఉన్న మనస్సే ఏసుక్రీస్తు సారూప్యంలోనికి మారడం అంటే ఆయన ముఖం వస్తుందని ఆయన జుట్టు వస్తుందని ఆయన గడ్డం వస్తుందని అలా కాదు ఆయన మనస్తత్వాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి క్రీస్తు తత్వంలోనికి మనం ఉండాలి మన మతిని సంస్కరించుకునే వారిమై ఉండాలి ఏసులాగా మనం జీవించాలి అని చెప్తూ మూడవ వచనం చూడండి స్వార్థముతో కానీ అహంభావంతో కానీ ఎట్టి పనియు చేయకండి వినయాత్ములై ఇతరులను మీకంటే అధికునిగా మీరు భావించండి కేవలము స్వార్థమునే చూచుకొనక పరస్పరము ఉపకారులై ఉండవలెను ఎంత చక్కని మాటలు దేవుని ప్రియులరా ఇది యేసుక్రీస్తుని పోలి బ్రతకటం అంటే యేసు మనస్తత్వమును కలిగి ఉండటం అంటే రెండవది స్టిఫాను చేసినటువంటి ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు ఏ విధంగా చేతులు చాచి శిరము వంచి తండ్రితో చెప్పాడు తండ్రి నా ఆత్మను నీ చేతుల్లో ఉంచుతున్నాను ఇది ఏసయ్య పలికిన ఏడు మాటల్లో ఒక మాట ఆ ఏడు మాటలను తనలోనికి ఎంతగా అరిగించుకున్నాడో చూడండి స్టెఫను గారు ఏసు మనస్తత్వాన్ని ఎంతగా పొందుకున్నాడో చూడండి ఏసయ్య చేసిన ప్రార్థనే లోకానికి క్షమ రెండవది నా ఆత్మను నీ చేతిలో ఉంచుతున్నాను నా ఆత్మ భద్రంగా ఉండేది నీ సన్నిధిలోనే శాశ్వతమైన జీవమునిచ్చేవాడు నీవే నేను ఈ లోకములో ఈ శ్రమలు ఈ బాధలు పడుతుంది ఆ ఆత్మ రక్షణ కొరకే కనుక నా ఆత్మ ఎవరికి సాతాను వశం కాకూడదు కనుక నా తండ్రి నా ఆత్మను నీ చేతుల్లో పెడుతున్నాను అని చక్కని ప్రార్థన చేశాడు ఏసుక్రీస్తుని పోలి జీవించాడు దేవుని ఎందు ప్రియులరా అక్కడ ఒక అద్భుతం జరిగింది ఏంటో తెలుసా స్టెఫాను చెప్పిన ఆ సాక్ష్యం స్టెఫాను చేసినటువంటి ఆ సాక్ష్యం ఒక మనిషి మార్పుకు నాంది పలికింది ఆ కిందకి మనం ఆ వాక్యాన్ని చదువుతూ వస్తే అక్కడ ఒక వ్యక్తి ప్రముఖమైన వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ స్టెఫాను యొక్క మరణానికి సాక్ష్యంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్లో ప్రధానమైన వ్యక్తి తర్వాత మారి ఏసుక్రీస్తుని పోలి జీవించినటువంటి వ్యక్తి పౌలు అతని హత్యను ఆమోదించను అని ఉంది అప్పుడు సవులుగానే ఉన్నాడు తర్వాత సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు మీకు తెలుసో లేదో నేను ఎంత క్రూరుణ్ణి అంటే ఏసుక్రీస్తుని అనుసరించిన వారిని చంపినటువంటి వారిలో ప్రధానమైన వాడిని నేనే మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి వాడు పరిశుద్ధుడు పవిత్రుడు అయినటువంటి వాడు దేవుని ప్రేమను పొందుకున్నటువంటి వాడు పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపించబడినటువంటి స్టిఫాను రాళ్ల చేత కొట్టబడి చంపబడేటప్పుడు నేను అక్కడ సాక్ష్యంగా ఉన్నా అంత దౌర్భాగ్య జీవితం నేను జీవించా అంత దౌర్భాగ్యంగా ఉన్నా కానీ నా దేవుడు ప్రేమ కలిగిన వాడు అందుకనే నేను తప్పుల్లో వెళుతుంటే భావాలు చెడు భావాలు కలిగి నేను పరిగెడుతూ ఉంటే ఆయన నన్ను పట్టుకున్నాడు అని సాక్ష్యం చెప్పడం ప్రారంభించాడు నేను క్రైస్తవులను హింసించిన వాడను ఆ క్రైస్తవులను చంపిన వాడను రాళ్ళేసి కొట్టిన వాడను కత్తి తూసినటువంటి వాడను అప్పుడు నా దేవుడు నాకు కనిపిస్తే ఎవరు నీవు అన్నా ఎవరు అంటే నువ్వు ఎవరినైతే చంపుతున్నావో ఆయన్నే నేను అన్నాడు అంటే సంఘము ఏసుక్రీస్తు యొక్క శిరస్సు ఏసుక్రీస్తు యొక్క అవయవాలు సంఘములో ఒకడు హింసించబడితే సంఘములో ఒకడు బాధపడితే సంఘములో ఒక ఆత్మ నాశనం అయిపోతే ఏసుక్రీస్తు ఎంతగా బాధపడతాడో దీన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది ఆయన శిరస్సు మనము ఆవయవాలము కనుక సంఘములో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి మన కళ్ళు బాగుండాలి మన చెవులు బాగుండాలి మన నోరు బాగుండాలి మన గొంతు బాగుండాలి మన గుండె బాగుండాలి రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు రెండు చెవులు ఈ రెండిని రెండిని అన్నిటినీ ఇచ్చాడు అందరికీ ఒకవేళ ఒక చెవే ఉందనుకోండి ఒక చెయ్యే ఉందనుకోండి ఒక కాలే ఉందనుకోండి రెండో కాలు అంది నువ్వు అనవసరం ఎందుకు పొద్దుగు నా పక్క నిలబడతావు నేను అక్కడుంటే చాలదా అని అనుకుందనుకోండి ఆ శరీరాన్ని ఏమంటాం ఆరోగ్యమైన పుష్కలమైన ఆ శరీరము అంటారా దృఢకాయుడైన వాడు అంటాడా లేకపోతే ఏమంటారు దాన్ని అంగవైకల్యము కలిగిన శరీరము కుంటి శరీరము కుంటి దేహం అనారోగ్యముతో ఉన్న దేహం ఏసుక్రీస్తునందు మిక్కిలి ప్రియులైన దేవుని బిడ్డలరా దేవుడు మనకు ఈరోజు నేర్పించేది 
సంఘము పుష్టికరంగా ఉండాలి సంఘము ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలి సంఘము ఆత్మీయంగా ఉండాలి రెండు చేతులు కలుపుతాయి ఒక చెయ్యి మరొక చేయికి సహాయం ఒక కాలు మరొక కాలుకి సహాయం ఒక్క కాలు మీదే మనం నిలబడలేం కుంటోళ్ళ అంటారు రెండు కాళ్ళు పెడితే బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అలాగే సంఘంలో కూడా బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ మచ్యూరిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఏసుక్రీస్తు వారి యొక్క మనస్తత్వము ఆ తత్వములోనికి మనం రావాలి దేవుని ఎందు ప్రిలర్ ఈరోజు ప్రభు మనకు నేర్పించిన పాఠం ఇదే ఆయన ఈరోజు ఇంకొక చక్కని మాట చెబుతున్నాడు ఏంట ఆ మాట అంటే నేనే జీవాహారమును పాతకాలములో మన్నా కురిసింది ఈ నూతన కాలంలో దేవుని దేహము శరీరమే మనకి ఆహారంగా ఉంది పాతకాలములో మోసే నాయకత్వములో దేవుడు మన్నా కురిపించాడు ఆ మన్నాను కురిపించిన దేవుడు మూడు విషయాలు చెప్పాడు ఏంటి ఆ మాటలు అంటే ఒకటి మీరు రోజు ఉదయాన్నే లేవగానే మీకు మీ కుటుంబానికి కావలసినది మాత్రమే సేకరించాలి రాత్రికి దాచుకుందాం రేపు పొద్దునకు దాచుకుందాం రెండు రోజుల తర్వాత తిందాం అని మీరు ఎప్పుడూ ఆశపడద్దు నానాటికి కావలసిన ఆహారము నాకు అనుగ్రహించు అని ప్రార్థన చేస్తున్నావు కనుక మన్నాని కూడా నువ్వు ఆ రోజుకు కావలసిన ఆహారాన్ని నువ్వు తీసుకోవాలి అంతేకాని ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు అది నంబర్ వన్ నంబర్ టూ మీరు ఆహారాన్ని తినేటప్పుడు మీరు దానిని రుచి మీకు ఏ రుచి కావాలితే ఆ రుచి వస్తుంది మీలో ఒకవేళ రోజు ఈ అన్నం ఏంది అంటున్నాం ఏంటి ఈరోజు చపాతి తిందాం అనుకుంటే తినొచ్చు రోజు ఈ రైస్ అయినా తినాలి ఈరోజు గోధుమ అన్నం తిందాం అని అనుకోవచ్చు మనకి రుచి కావాలి ఏంటి రోజు కోడి కూరైనా ఈరోజు వేట మాంసం తిందామని మీలో అనుకోవచ్చు రోజు వేట మాంసమేనా కొంచెం కొంచెం కాస్త ముందు వెళ్ళి పంది మాంసం తిందామని అనుకోవచ్చు మీరు స్వీకరించిన ఆహారం మీరు ఏదైతే ఉదయం పూట మన్నా భోజనంగా తీసుకున్నారో మీకు ఏ రుచి కావాలంటే ఆ రుచిలోకి వచ్చేస్తుందంట నేను వేట మాంసం తినాలని నువ్వు అనుకున్నావు అనుకో వేట మాంసంలో ఉన్న రుచులన్నీ దానిలోకి వచ్చేస్తాయట అలాగే నువ్వు ఈరోజు చక్కగా పాలు వేసుకొని తిందాం అనుకున్నారు కొన్ని పిల్లలు ఆ పాల రుచే వస్తుందంట అది చాలిన దేవుడు అనే బైబుల్ వాక్యంలో మాటను చూసారా ఏ రుచి నీకు కావాలితే ఆ రుచిని ఇస్తాడు దేవుడు ఏ పోషణ నీకు కావాలంటే ఆ పోషణ ఇస్తాడు పిల్లలకు కావాల్సింది పిల్లలకి యువకులకు కావాల్సింది యువకులకి వృద్ధులకు కావాల్సింది వృద్ధులకి ఆ వాక్యము అనే ఆహారాన్ని ఆయన పెడతా ఉన్నాడు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళల్లో అందరూ సంతోషంగా ఉండారని నేను అనుకోను అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని అనుకోము అలా అనారోగ్యంతో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు బాధలతో వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు శ్రమలతో వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆదరణ కోసం వచ్చిన మాట ఉన్నారు ఒకవేళ నా దేవుడు ఈరోజు ఒక మంచి మాట నా ఆయన నోట పలుకుతాడేమో విందామని వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన ఏ బాధతో నువ్వు వచ్చావో ఏ అనారోగ్యంతో నువ్వు వచ్చావో ఏ పరిస్థితి కోసం వచ్చావో ఒకవేళ అక్కడ కూర్చోండి నువ్వు నేను ఈరోజు ఈ నిర్ణయం చేయలేకపోతున్నాను ఒక నిర్ణయాన్ని చేయాలి అని నువ్వు ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే వాక్యము ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడు ఒక చక్కని అడ్వైజ్ నీకు ఇస్తాడు సలహాని ఇస్తాడు చెప్పే గురువుకి ఏం తెలియదు కానీ దేవుడు నీకు ఆ సలహాని ఇవ్వగలడు ఆ ఆదరణను ఇవ్వగలడు ఆ ధైర్యాన్ని ఇవ్వగలడు ఆ శ్రమ నుంచి బయటకు వచ్చే మార్గాన్ని చూపించగలడు ఆ మార్గంలో నీకు ఎంత దీవెనందో చూపించగలడు చాలిన దేవుడు ఆయన మనల్ని ఎప్పుడూ ఏ వ్యక్తిని వదిలిపెట్టడు ఆయన వెతుకుతూ ఉన్నటువంటి దేవుడు దేవుని ఎందు ప్రియులరా ఏ రోజు మనం నా దేవుడు నా మాట వింటంలా నా ప్రార్థన వింటంలా అనేటువంటి ఆలోచన మీకు అవసరం లేదు ఎల్లవేళల మీకు ఆహారమునిచ్చేవాడు పోషించేవాడు ఇంట్లో అమ్మ పిల్లలకి రుచికరమైన భోజనం పెట్టాలనుకుంటుంది రోజు ఇడ్లీ పెడితే వాడు తినడం లేకపోతే రోజు కాంప్లాన్ పెడితేనే వాడు తినడం లేకపోతే రోడ్డు హార్లిక్స్ ఇస్తేనే తినడం వాడికి బోరు కొడతా ఉంటుంది ఇడ్లీని మూడు రకాలుగా చేస్తారు మామూలు ఇడ్లీగా ఉంటే కొంతమంది తినరు ఆ ఇడ్లీని రోస్ట్ చేసి కొంచెం చపాతీలాగా తేతే వాడికి కాస్త ఇష్టపడి తింటాడేమో అలాగే తల్లి ఏదో ఒక విధాన్ని చూపిస్తుంది వాడికి పెట్టాలి వాడు కడుపు నింపాలి వాడు బలంగా ఉండాలి వాడు దృఢంగా మారాలి ఇది తల్లి పడేటువంటి ఏమంటారు శ్రమ అన్నగాని ప్రయత్నం అలాగే నీ దేవుడైన వాడు మన దేవుడైన వాడు తల్లి కంటే ఎక్కువగా మనం ప్రేమించేవాడు కనుక మన ప్రతి అవసరంలో మన ప్రతి వేదనలో ప్రతి అడుగులో ఆయన మనతో ఉన్నాడు అనే సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ 
దేవుడు మన నుంచి కోరేది ఏంటంటే ఆయన మనస్తత్వంలోనికి మారాలి మతము అనేది మూర్ఖులుగా చేయకూడదు మా మతమే గొప్పది మా మతమే గొప్పది అని అనుకోని అవసరం లే మతము అంటే ఏ డినామినేషన్ అన్నది కాదు కానీ మతము అంటే మతిని సంస్కరించునదై ఉండాలి నీ మతిని బాగుపరుచునదై చెడ్డ అభిప్రాయాలు తొలగించునదై పరిశుద్ధత వైపు నడిపించునదై ఏసుక్రీస్తు మనస్తత్వములోనికి సారూప్యములోనికి మార్చాలి ఇదే పౌలు మహర్షి అన్నాడు నేను ఎంతమందినయ్యా ఆనందపరచాలి ఇంకా మనిషిని సంతోషపెట్టాలా నా దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాలా నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను వినండి ఇక నుంచి జీవించున్నది నేను కాదు నా ఎందు ఏసుక్రీస్తు జీవిస్తున్నాడు ఏసే నా ఆలోచన ఏసే నా దృష్టి ఏసే నా అడుగు ఏసే నా నిర్ణయం ఏసే నా సర్వం ఇది ఆయన చెప్పుకున్నటువంటి మాట పౌలును పోలి ఆయన అంటాడు నన్ను చూడండి మీరు నా దగ్గర నుంచి నేర్చుకోండి టేక్ మీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యూర్ లైఫ్ ఎందుకు అంటే నేను నేనగా బ్రతకటంలా ఏసు క్రీస్తులా జీవిస్తున్నా ఆయన మాటలే ఆయన వాక్కులే ఆయన అడుగులే ఆయన ప్రేమే ఆయన కారుణ్యమే ఆయన దయే ఐ హ్యావ్ బికమ్ అనదర్ క్రైస్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక క్రీస్తుని అయిపోయా క్రీస్తులాగే జీవిస్తున్నా కనుక నాలో పౌలు కనపడకూడదు నాలో జయరాజు కనపడకూడదు నాలో రాణి కనపడకూడదు నాలో రాజు కనపడకూడదు ఎవరు కనపడాలి ఏసు క్రీస్తు కనిపించాలి ఏసు క్రీస్తులా క్షమించాలి ఏసు క్రీస్తులా ప్రేమించాలి ఏసు క్రీస్తులా త్యాగం చేయాలి ఏసు క్రీస్తులా కారుణ్యం చూపించాలి ఏసు క్రీస్తులా నిజాయితీ సత్యంలో ఉండాలి ఏసు క్రీస్తులా తండ్రిని ఆరాధించే వారిమై ఉండాలి ఏసు క్రీస్తులా ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకునే వారిమై ఉండాలి ఈ సారూప్యములోనికి మనము మార్పు చెందాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దేవుడు మనల్ని దీవించుదురుగాక సర్వశక్తి మంతుడవు సర్వోన్నతుడవు బలవంతుడవైన వాడు నీవేనా నీ మీద ఆనుకున్న వారిని నిరాశపరచని గొప్ప దేవుడవు తండ్రి నేనే సార్వభౌడునని నేనే సర్వశక్తి మంతుడునని నా నుండి మీరు నేర్చుకోనండి మీరు నెమ్మదిగా వచ్చి నా వద్ద కూర్చోనండి నా బలము మీ అందు ఇమిడి ఉన్నది అన్నవునైనా ప్రభువా ఈరోజు విశ్వాసం చేతని సన్నిధిలోనికి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను దర్శించండి ఆయన ఎవరెవరైతే బాధలతో ఉన్నారో శ్రమల గుండా వెళుతున్నారో అనారోగ్యంతో ఉన్నారో మానసిక వేదనతో నిండి ఉన్నారో అప్పులు భారముతో బాధపడుతూ ఉన్నారో పైచాచిక శక్తులతో పీడించబడి భయమును కలిగి వారిలో ఉన్నారో యా నేనున్నాను మీరు భయపడవలదంటూ చేయి పట్టి నడిపించే గొప్ప దేవుడవు తండ్రి మూయబడిన సమాధిని తెలుసుకొని బయటికి వచ్చినటువంటి గొప్ప శక్తి కలిగిన దేవ నీ మహిమను ప్రతి ఒక్కరి మీద కృమరించండి ప్రతి ఒక్కరిని ఆత్మతో నింపండి ఆరోగ్యము ఆనందము సంతోషము సంతృప్తి సమాధానము నీ బిడ్డల మీద కృమరించండి ఏసునామములో అడిగి వేడి పొందుకొనుచున్నామా పరమ తండ్రి